Rikëtimi bashkë të një në transmitim të drejt për drejt, jemi në rubrika në opinion, do të flasim për të madhe nga që qako. Pak minuta më parë, se në shkonim në publicitet, kishim edhe një material përgatitur in memoria, në ndërim dhe respekt të time në studio, është sot dritoresha Teatrit Operas dhe Baletit, zonja Zana Qela. Zona Qela, për shëndetit, mirë se erdot. Mirë se erdot. Një rëfim tuar në fillim mirë si e keni njohur nga që qako. Fillim mirë së unë kam njohur si të gjithë spektatorët, si tenorin e pa përsëritëshëm kjo gjë me gjithë unë atëherë isha fmi po isha një fmi që isha në sken kështu që dhja dhe unë të vlerësoja paksa në atë me gjithë në moshtë të vogël se cili ishte këngëtari më i miri kohës dhe dhe mu ashtu se të gjithë të tjerve në rezulton dhe që absolutisht këngëtari më i miri kohës ishte ga që qako dhe i tjil a i ka qënë që në rolin e parë që e deputojnë në vitin 1961 me njërës apo u këthyë si një student ekselent nga konservatori Qajkovski i Moskës që në deputim në parë publiku njohu tenorin e arshëm tenorin virtuos tenorin brilant i cili jo vetëm zoti edhe talenti por dhe puna e madhe bëri që a i të vendoseshe në majën më të lartë të të vokalit operistik shqiptar. Cilat kanë që njohet pëstaj personalisht me nga që qakon edhe besoj edhe në botën e institucionet? Po, po, po. Nëse do t'i referohesha viteve, njëja i me parë ka që në një njëje të themi e rasësishme, basi ne atëheri shëfmi dhe trajnoshim në palatën e pionerve, dhe ishte fati madhë për ne, që solistët dhe teatrit opres herë mbas herë vinin dhe na trajnonin. Dhe një nga këto ishte edhe Gaqo Qako. Pra ishte një vërtet një fatë shumë i madhë për ne atëherë Gaqo dhe të gjithë solistët dhe teatrit opres ishin idhu i gati si të pa prekshëm, por vërtet pa të në fatin unë dhe disa solistë të tjerë të palatit pionerve që të trajnoheshim disa herë nga Gaqo Qako brënda një periude tre vjeqare. Më pas, unë prap pata fatin, sepse kam kënduar në një festival interpretimi, kam kënduar një këngë me gaqon, me gaqon ishte varianti parë, atërë këngët ishin me dy këngë, me dy kaste, dhe unë isha varianti dytë. Dhe prap edhe aty, kemi patur momente bashkëpunimi. Si ishte të bashkëpunojë me të të qëfar zëtëri e do dhe quani? Po, nga që ja ishte më shumë a i në fakt fliste me demonstrimin e artis ti vokal se sa me fjalë. Ishte i kursyër shumë nga që ja në fjalë, por ishte një njëri shumë i qetë, shumë i ëmbëllë, edhe gjatë gjithë kohës demonstrante vetëm një ëmbëllësi dhe një dashuri të cilën a i e demonstrante si që thash me mënyrën se si këndonte, me mënyrën se si të shpjegonte të themi teknikën e këndimit, por ishte i heshtur. Në përgjithsi ka qënë, ka qënë njëri shumë i heshtur. A ka qënë a i, ka që qako që ne kemi parë në përmjet e kranë, njëri shumë i kompozuar, gjatë gjithë kohës, i ka pasur këto ekscentrizmat që kanë sakonisht artistët të mdhenjë, do të këtë pasur dhe i disë kjartë. Po, sigurisht, a i në fakt e reflekton të këtë gjë, jo vëzëm në dalet i ti në sken, por dhe nëse e shikoj e në rrug, a ishte gjithmon një njëri i erë zakonisht shumë shumë i kuruar, edhe në imajin e ti. Kjo dhe falë Luizës, e cila i rinte gjatë gjithë kohës shumë afer dhe kuron të gjithë do detaj të gaqës, kur a i jo vetëm kur dilte në skenë, por gaqë ishte i pëti dhe gaqë ishte shëmbu i një rivu i cili punon të jo më pak se tëtë orë në ditë. A i nuk punon të vetëm pra dite në ato orën e orarë të detyrueshme të solisve të teatrit, por punon të dhe në bas dite, gjithë do në bas dite. Pra gaqë ishte në atë kohë, kur ishte solisë i teatrit të operës, dhe sigurisht unë nuk e kam britur atë kohë, sepse a i në nëste njëshin dolin në pension, punoj 30 jetë, nga 6 njëshin në një mjenë që në nëste njëshin, por të gjithë thonin që vërtet Gajqo Qako ishte solisti kërësor i teatrit, nivelli mëj lartë i teatrit tonë, po ashtu ishte punëtori mëj madhë i ati teatri. Ju jeni një grua në karierë, sigurisht një një eksperiencë shumë të madhe, eksperiencë të gjatë, të një drejtoni institucion të rëndësishëm, është teatri, komtari, operas dhe baletit. Sa ndihet edhe të një jehona e punës të kontributi që ka dhe në të 
në vimësi edhe ta saj që po thonit. Unë në fakt për gjigjen time për këtë pyte do ta japë shumë shkur dhe në njërë shumë praktike. Sot gjatë homajeve kisha afer një nga tenorët e ri, më të ri, që unë jam e bindur që a ideal dhe bëj karrier, Klodian Kaçani, i cili në fakt e ka filluar karrier në ti ndërkomtare, por hem baser e këthehet, dhe ndërkohë gjatë gjithë kohës të organizimit homajeve, ne kishim vendosur në sfond një CD me arjet më të bukura që i ka kënduar dhe një kosisht dhe me repertorin e këngve. Dhe i thoja Klodit, Klodit mere këtë CD, dhe nuk ka nevoj të marrë shumë trajnime poshtë e lartë, si që po bënd ti, në Itali, sepse realisht në që ose ti do ullesh dhe do studiosh gjdo dit, qëfar dygjon në këtë CD, kështë shkolla më e mirë. Pra gjithë shka që ga që qako kalën të hedhur në arkivën e teatrit opres, në arkivën e radio të jëranës, të televizionit të publik shqiptar dhe tashmë dhe në shqitje, është vërtet një tradit e shkollës më të mirë të kantos shqiptare. Me qënëse jemi të arkiva, a konsultoni shpesh me arkivën, të atri operës e baletit, qëfar arkive ka? Ka të pasur sa e orientuar është? Sa i përket arkivit të dokumentuar, të shkruar, sigurisht është shumë shumë e pasur, po sa i përket arkivit audio, jo, në kemi shumë pun për të bërë, arkivit video ka vite që është mirë dhe tashmë të atri operës, ndoshta që nga 99-ta, gjithdo shfaqët të ti e ka të registruar në video, ndërsa arkivit audio që do të thot arkivit viteve të para, kur që ku nisi të atri operës, është i mangët. Në qartë. Tu kërë këthyrë të kë gajqë të qakë, sëtë keni pasë momente në festival të këngës, për shumë që keni punuar. Si ishte, sëtë ishte i qëtë i heshtë jo shumë i fjallës pra por njëri i qëtë dhe i ëmbëll, a kishte i arëthoj nga kjo aura e tenorit masë, artisti popullit, si si dhe që njerëzit rëthti? Në fakt, ne të gjithë, jo vetë mund që isha të herë gati fëmi, se isha asë 17 vjeqe, pra asë nuk e re isha, po edhe artiste të tjerë që ishin të niveleve të larta, të gjithë stepeshin kur i vinë të rada të këndonin për para gajqo qakos. Të gjithë kishin një autokontrol, kur në pranit të tyre, nërkoj që ato këndonin, ishte gajqoja. Dhe kam parasysh tani imaje të provave të festivalet të këngës, ku në ato prova, si dëmos në prova generali, ishin të gjithë këngtarët, dhe kur ishte gajqoja prezent, të gjithë kishin shumë emocione shumë emocionit, sepse si që thash, a i është shkalla me lartë e perfekcionit të interpretimit vokal. Po dhe e jepte, e pasyron të pak atë të qënit. Sigurisht, a i ishte shumë i vedishëm për vlerat e mëdha. Dhe vlerat e mëdha ishte shumë i vedishëm të mendosh që gajqoja nuk ardhë nga në një familje artistësh, ka ardhë nga një familje shumë e thjeshtë dhe gjithë dhëgjë e ka bërë në saj të punës ti, a i ka ditur të vlerësoj, a i ka ditur të vlerësoj talentin e ti, a i ka patur fatin që ka studiuar në konservatorin Qajkovski në Mos, dhe më pas, redhë viteve 7-2-7-4, a i ka shkuar dhe në konservatorin Santa Cecilia në Itali, dhe aty është perfekcionuar i jërë zakonisht shumë, dhe në basi u këthuje nga Italia, a i erdi si tenori i nivelev të larta, jo vetëm për Shqiprin. Dhe në qose unë do hapë një klapë dhe do them di qka, në qose në ato vite, kur këndon të gajqo të qako, specialistët kritik të artit do mundojshin të gjenin tenorin virtuoz, tenorin i cili kishtë arritur majat, jo vetëm sa i përket interpretimit, vokalit, apo teknikës, por edhe sharmit dhe prezencës skenike, sigurisht që nëmër një ishin atë ko ishte gajqo qako. Ju thatë që ka ditur të vlerësoj talentin e ti, ta menagjoj mira të vlerësu e si ishte edhe për tjere dhe punën e tyre, por vetë gajqo qako, sa i vlerësuar ka qënë. Nuk flasë këtu vetëm nga njerëzit e nga dasha mirë, si të ata që kam përqyrë, apo më mirë temi në formën më populore fansat e ti, po nga vetë shteti, sa është vlerësuar, se kur flasim për figura tila, jo gjithmonë meret ajo që takon apo jo. Në fakt, sigurisht që unë sot mbajta fjallën e rastit në emër të teatrit e operës, dhe mbrëm ledzova shumë, u futa dhe ledzova në internet, dhe ledzova dhe një intervjistën e ti, ku a i thonte që unë 
ka marrë jersh zakonisht shumë nga publiku shqiptar. Ka marrë gjithshka, jam shumë i lumtur, sepse publiku shqiptar, edhe shteti shqiptar, për gjatë gjithë korave, gajqon e kanë vlerësuar shumë. Êshtë fatë për një artist, të ndodhë një gjë e tilë, sinkronizim i vlerave që a i ka me vlerësimet që a i merë, sigurisht është fatë, por është një fatë absolutisht i merituar në rastin e tenorit Gajqo Qako. Êshtë vlerësuar me shumë të shmime, brënda vëndit edhe jashtë vëndit, a i ka një karierë shumë të madhe në shumë shtetet, Europës, po e po po dhe më gjërë dhe ka marë të gjithë vlerësimet e mundshme. A i ka, si që dini, a i ka interpretuar jo vetëm repertorin lirik, por edhe repertorin e këngve, të këngve popullore, të përpunuara, të këngve, ka marë pjesë në 28 festivale dhe i ka dhënë zë motive më të bukra, që janë bërë motivet e jetës për shqiptarët e atyre viteve. Kështë e lënë si amanet që kur të dilte, të ikte, të shoqëroeshe nga dy kolona zanore, nga romanca Fjallit e Qiririt dhe nga kënga rrugët atë dhe utë më thrasin. Duke pasur për asysh, figurën e ga që qakë shumë i vlerësuar artisti popullit, kanë qënë disa artistë të tjilë të të paprekshëm, letë themi që kanë arritur të imbjetojnë të gjeni kërë libra të duhur në kone e regjimit kërë artistët kanë qënë herë pasere në syrën e ciklonet, të më dhe ike për 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 hiqë mos gjë, humbje, humbje gjithë gjë. Opera, besoj ju dëgjoni atje historite e atyre mureve, opera duke cikur ka qënë pak si e përjashtuar pak nga gjithë kjo që ndoste në sheshin përstaj. Unë mendoj se ndoshta ka qënë dhe fatë, se si që duket ata që drejtonin atë ko, duke në qënë dhe fanë të muzikës operistike. E them, Vërdet këtë, e kam të dëgjuar, por edhe realisht, ajo që që kam të dhërë, unë të them që sigurisht që disa drejtues të niveleve të larta kanë që në fanë të muzikës operistike, shkonin vazhdimisht në opera dhe dinin të vlerësonin se kush ishin zërat e vërtet që duhen në bajtur dhe duhen në ruajtur. Dhe njëri nga këto, sigurisht që ishte Gajqo Qako. Luiza Papa, për shumë bashkëshortja, atër ishte një artiste me biografi të keqe, por me gjitha të, ajo ishte bashkëshortja e Gajqos, gjatë si të deri, deri, në momentet e fundit, dhe ishte një kostisht dhe soliste në teatrin e operës dhe baletit. Mirë, ka dojnë pak të institucioni që ju drejtoni, jeni në rekonstruksion, apo jo, kjo që ka e bënë që tjetë një periude vështirë, për nga shfaqet që ju keni paracitur, epse tani bëhet pak më komodë, sepse janë periude e pushimeve, apo jo, si ka qënë kjo periude, në të shpik janë në punim? Sigurisht që të vazhdojshë, Që në momentin kër ne u spostuam nga godina e teatrit e opres, objektivi jonë kërësor ishte të ruanim rritmin e shfaqeve balet dhe opera me të njëtin format, format opera dhe balet, sepse normalisht në rastet të njashme, në botë kër një godin operistike hynë në rekonstruksion, i gjithë repertori kalon në një repertor koncertal, pra opera të jepe në formën e koncerteve dhe baletet pashtu në formën e galave. Ne këm gullëm, që t'i vinin vetës tonë objektivin kërësor, deri sa ne të rihym në godin, që ne të ruajnë formatin e opras dhe baletin. Dhe si që e dini, sepse gjitha aktivitetit të atrit e opras është ka qënë gjithë kohës në media, jo vetëm e kemi ruajt të rritmin dhe numërin e shfaqeve, si që ka qënë, por së fundi, në konferencën e fundit për shtyp të organizuar ditën e hën, pra para tre ditve, Ne pam që numëri shfaqeve është të rritur jashtë zakonisht në kërasim me vitin e kaluar, po kështu dhe numëri i spektatorve e tjerë e tjerë. Për herë të partë, të themi në historinë mas viteve nëndjetë, Teatri Operas ka dalë në një tur veror, sepse turin e vitit ju e dini që ne tashme e kemi futur në programin e kalendarit tonë, ne shfaqim shfaqë opristike dhe baleti në shumë qytetet të vëndit, por në tur veror, përveç se në tjeran, ne nuk i shim interpretuar as një herë më parë. Janë koncerte, kanë qënë koncerte të operas, koncerte të baletit, koncerte të ansamblit të këngve dhe valeve, të gjithë në sheshët kërësore të qyteteve bregdetare, por jo vetëm, 
open air dhe reagimi ka qënë i jërë zakonqëm. Në fakt, ju them një detaj të vogël, kur të akoja kërëtarë të bashkive, më thamë zana, po në sidomos në verë, këtu ka shumë koncerte, koncerte që pëlqenë publiku me muzik populore, me muzik nga këto me CD e tjerë e tjerë, kështu që është shumë e vështirë që një kosish kërë ndodhin 2-3 koncerte në ambjente apër njëra tjetërës njërëzit të vjën dhe të ndjekin operat. Por, si që shparë, spektatori jo vetëm ka reaguar, po ka kërkuar që ne të rikëtheheshim e të rikëtheheshim. Kjo sigurisht është një gjyë që neve na bënë që të reagojmë, të reagojmë sa i përket strategjis në vazhdimësi të teatrit të operës dhe baletit që në fillim, kur në nisa mandatin e dytë si dretoresh, në platformën time prezentova se gjatë gjithë kohës, përmërsisht nëse jemi apo jo në rekonstruksion të atri opres, si vetëmi të atër i Shqipëris, duhet të performoj 50% për tiranën dhe 50% për të gjithë qytetet e tjera të vëndit. Kërë rihyni në gëdim? Ne shpresojmë në fakt në bastë të kontratës, kontrata është 30 muaj që do të thotë në muajt e partë të 2020-ës, por ne është përsojmë shumë që të hymë në fund të vitit të artëshëm. Në fakt, ne mi përshindruar shumë të qëfar për bënë teatri opera zë baletit, tani që është pa godim pra që për njashë, por në fakt qëfar për ndodhë brënda godinës rekonstruksioni i një opera është një njëjarja shumë kurioze që ndodhë ndoshta njëherë në jetën e njëri ju, po ndodhë në shpesh dhe më thënë që diçka ka shkuar keqë të rekonstruksioni parë, po qëfar për ndodhë aty, si mund të rekonstruktohet një opera të një intervjis për ga qërçako si politzoja dhe unë, a e fliste dhe për mënyrën si është nërtuar të atri operas dhe thoshte që sala duhet ishte diku tjetër, kryon probleme me kord dhe duhet ashtu është zërin në të salë. Qëfar ndo si është menduar e qëfar është duke o bërë? Sepse gajqëve dhe të gjithë artiste tjerë e ka ndirë që në filim fare që ajo nuk ishte një salë për opera, pa e ka që një salë për mbledhje, për kongrese. Dhe nuk ishte akustik në dorë. Pikrish në rhyrja kërësore do të bëhet ka filluar dhe du të vazhdoj sa i përket përmisimi të akustikës dhe për mendimin tim, aty është investimi kërësor, që këngëtari mos të humbas zërin e ti, po për kundra zi të ndimohet gjatë interpretimit. Sa të vështira janë dërhyre të tila? Sigurisht janë të vështira, sepse duan ekspert të niveleve të jetë të larta, dhe po ne shpresojmë se projekti është një projekt shumë i mirë dhe shpresojmë që aj projekt të implementohet ashtu si që është. Dheri tani, për t'ju përgjigjur pyëtje stuaj, dheri tani rritmet kanë qënë shumë të mira, madje kanë avancuar pak më shumë saj përket planit të punës që kompania që po punon i kështë prezentuar Ministrisë Kulturës. Do të dyshoj gjithë qka, do të kemi tjetër imash kur të hypë në opera pas rekonstruksion? Jo, ajo, si që dini, slogani ishte të rikëthejmë bukurit e fjetëra. Pra, dëruen ato gjërat po, identiteti absolutisht në këto, por një kosisht do të, jo vetëm do rizbulohen, po dhe do të rivitalizohen të gjithë, gjdo gjithë e mirë dhe me vlerë ka patur a i teatrë. Edhe një për si, për kërëzitet, anë i po së në ndodhë shpesh që ta kemi këtë mundësi. Si ndodhë që në të njëtën salë ti ndryshosh akustikën salë, qëfar trukësh? Nuk jam specialiste akustikës, nuk jam specialiste akustikës, pamarësirë se për gjatë 30 viteve të punës time më shdashur të bëhem por nuk jam dhe nuk mundem të asem një gjithë të tjilë, por një ndërhyrje për shumë kërësore, e cila është bërë për hirë të përmisimit akustikës, po dhe për të shtuar vëndet, do kemi dy kate balkonesh, në qovë se në varjet asore, në qovë se ne kemi patur vetëm lojën, ku rinde u dhe heqja dikur, tani do kemi dy kate lojash asore, të cilë do bashkohen me këto lojën që ka qenë të nesit. Ajo është shtonë vëndet, sigurisht, por ajo bëjtë kryshisht është bërë edhe për të ndimuar në përmisimin e akustikës. Dhe të qka të fundit vetë artistët e kanë ndjerë këtë ndryshimin në punën atyre flasë balerinët më te për në pjesën e balerinët? Tani, me të fundit drejton, ne kundrojmë një shpi edhe në ndjemi jo shumë komod, nuk nga pëlqen e tjere tjere, por fakti që me njerë ne uspostuam vjetë në muajnë shkurt dhe në muajnë mars në patën produksion e parë liqeni mjelmave. Imaginot bësh liqeni mjelmave në këto kushte, as kur se besoj, po ne vendosëm dhe 
dhe realizuam, si shkem realizu dhe, dhe gjera tjera në kalendarin ton, ndërko që ritmi punës vazhdon ma dje është rritur jersh zakonisht shumë, sigurisht që ne nuk është se kemi komoditetin maksimal, se për atë pun po punohet që teatri opras të ketë komoditet maksimal dhe të ketë atë komoditet si që kam dhe, dhe teatru dhe tjerë në bot dhe spektator gjithashtu të ketë një teatr shumë komodi. Zënë e që edhe një u falenderojmë shumë që ishtë me nënë studi dhe urojmë suksesën punën të uaj. Falem deri të juve. Falem deri që gjithë të gomë për që me nësot. Falem deri. Shkëm në publicitet këtë me vaspak.